ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മേദീസിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എ ഇ എക്സാമിനും എ ഇ ഐ എക്സാമിനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എക്സാം ബേസിൽ പി എസ് സി ബേസിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കിലേക്ക് പോയാൽ വാട്ട് ഈസ് എ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്നാണ് ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ആ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദ ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസ് ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇനി ഇൻപുട്ട് പോയി ആ ഇൻപുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലാവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കൺട്രോൾ നടക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രാഫിക് ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിലെ ഈ ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് അത് നമ്മളിനി പഠിക്കും അതായത് ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം തന്നെ എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് സോ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ സം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റെഡ് ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംബർ കളർ ആ ഒരു കളറാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ യെല്ലോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ കള ആ ഒരു കളേഴ്സ് മാറി മാറി വരും ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ സോ ഒരെണ്ണം ഓൺ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അത് എന്താന്ന് നോക്കാം ഓരോ ടൈപ്സും അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പല കാര്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആ പേര് ഓർക്കാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നലിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സിസോ ആൻഡ് മിമോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഈ സിസോ ആൻഡ് മിമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ സോറി സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എത്രയുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതുപോലെ മിമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ്
നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് അനുസരിച്ചുള്ള കൺട്രോളിങ് ആണ് ആ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഏതിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൽ ഓക്കെ ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട അതായത് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം അതിനാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളർ ഇവിടെ ഒരു ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇതിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളറിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു കൺട്രോളർ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൺട്രോളിംഗ് സിഗ്നലാണ് എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അല്ലെ എന്താണോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് സിഗ്നൽ എന്നിട്ട് എന്താണോ സിസ്റ്റം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സൊ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് തിരിച്ച് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫെഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഓരോ ടേംസ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ നോയ്സിന് എന്ത് വ്യത്യാസം വരും സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഇൻപുട്ടും കൺട്രോളറും പ്ലാന്റും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും ഇൻപുട്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതോടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഒരു എറർ സിഗ്നൽ അതായത് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഇത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അപ്പോൾ എറർ സിഗ്നൽ വന്നു എറർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് പിന്നെയും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ വേണം ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് പിന്നീട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇനി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഇനി ക്ലോസ് ലൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ദ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് പ്രസൻ്റ് അല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഇല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയത് ഏതിലാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പിലാണ് ഇനി നോൺ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇനി ഈസി ടു ഡ
ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അതായത് ഹിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേംസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് ടി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടി ഈക്വൽ ടു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ജി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അതിന് മുമ്പ് ഈ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് വരാം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് ആർ എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആണ് അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കണ്ടോ അതായത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ആഡ് ദ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് എന്ന് ഓർക്കുക ആഡ് ദ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ടും ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ എന്താണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഈ ജിയും എച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിമ്പിള് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റിൽ വരുന്നത് നോക്കുക വൺ മൈനസ് ജി എച്ച് എന്നാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഓവറോൾ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ജി എച്ച് എന്നാണ് വരിക ഇതിൽ ടി എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ അതായത് ഇത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് അല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെത്ര ലൂ അതിനെത്ര ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ജി ഇസ് ദ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ അതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജി വരുന്നത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഗെയിൻ വ്യത്യാസം വരും ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഇത് എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ ഒരു പാത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു പാത്തിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇനി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് അതും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ജിയും എച്ചും ഇനി അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ ആ പ്ലസും മൈനസും ആദ്യം നമുക്ക് ഓർക്കാം കണ്ടോ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ടും ഈ ഒരു തിരിച്ചു വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കൂടാതെ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി നോക്കാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് എന്നാണ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് എന്നാണ് ഈ ടി എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് എന്താണ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ആണ് അതും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഓരോ കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇനി ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എറർ ബിറ്റ്വീൻ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എറർ ബിറ്റ്വീൻ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഓവറോ
If the value of 1 plus GH is less than 1, if 1 plus GH in the value less than 1, overall gain in the um, increase. Yum. In the yuru, overall gain in the, in, the yum, in the case, GH value in the anna, negative. Anna, 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 anna. That is, 1 plus GH in the anna, less than 1. Anna. Less than 1 is the same as 1 plus GH. Less than 1 is the same so, overall gain is increase. Less than 1 plus GH is equal to 0. That's why GH is equal to negative. We will say that 1 minus minus GH is equal to 1 plus GH. So, negative feedback is GH value is negative. G is equal to H. This open loop is gain. That is why we have a feedback path. Now, if the value of 1 plus GH is greater than 1, we have the opposite. Overall gain is decreasing. This is GH value positive because the gain of the feedback path is positive. Now, this is the first thing. That is the overall gain decrease and overall gain increase. That is the first thing. This is the first thing. Feed, uh, feedback in the case of 1 plus GH less than 1 is GH is 1 minus something 1 is the same value is the same value that is 1 plus GH is uh, greater than 1 is the same value GH is the term positive value is positive value uh, 0 to the mole value is the positive value that is the negative feedback system so gain of the feedback path positive that is the ideal work greater than 1 is less than 1 is greater than 1 is the same GH less than 1 is the same value ok our uh, understanding we compare the circuits no positive feedback and negative feedback so this gm hm frequency functions are. so feedback is the system overall gain increase this frequency and other frequency range overall gain decrease. So, our frequency depends on this overall gain. Because overall gain depends on the G and H. So, we will learn this class. We will learn in the class. We will learn some questions from the previous class. Thank you so much for watching.